দেশ ছাড়ার পিছনে তো অনেক অনেক কারণই আছে দেশের প্রতি অভিযোগ আছে অভিমান আছে দেশের প্রতি ভালোবাসা আছে সব কিছু আছে দেশের প্রতি আমার তুমুল অভিযোগ আছে আমি দেশ থেকে অনেক দূরে অনেক অনেক দূরে পড়ে আছি এই অভিমান এই অভিযোগ নিয়ে অ্যান্ড আই ফিল ভেরি গুড অ্যাবাউট ইট দর্শক মণ্ডলী বাংলা ইনভেশনের আমাদের আজকের অতিথি খন্দকার মোস্তাক এলাহি স্বাধীনতার পূর্বকালীন একজন সচেতন ছাত্র নেতা একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা এবং পরবর্তীতে একজন সাংবাদিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গল্প এখানে থেমে থাকেনি তারপর আমেরিকায় প্রবাস জীবনে বিভিন্ন পেশার চড়াই উতরাই পার হয়ে আজকে আমেরিকার পেন্সিলভেনিয়ার ছোট্ট একটি শহর ব্লুমসবার্গে বসতি স্থাপন করেছেন একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে আসুন তাহলে আলাপ করা যাক মোস্তাক এলাহির সাথে কেমন আছেন ভালো থ্যাংক ইউ প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদেরকে এখানে আসবার আমন্ত্রণ করার জন্য আপনার সাথে দেখা করতে আসার অজুহাতে খুব সুন্দর একটা রাইড হয়ে গেল আমাদের নিউইয়র্ক থেকে পেন্সিলভেনিয়ার পথে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এত দূর থেকে কষ্ট করে আসার জন্য আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন আমরা জানি আপনার জীবন বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষের এবং দেশের খুব কাছাকাছি ছিল সাংবাদিকতা রাজনীতি শিক্ষকতা একটা একটা আদর্শ বাদের জীবন সবকিছু ছেড়ে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা কেন চলে এলেন বাংলাদেশের টান এখনো আছে আমি এখনো মনে প্রাণে বাঙালি দেশ ছাড়ার পিছনে তো অনেক অনেক কারণই আছে সেটা না পরে আলোচনা করা যাবে কিন্তু আমার দেশের দেশের প্রতি অভিযোগ আছে অভিমান আছে দেশের প্রতি ভালোবাসা আছে সব কিছু আছে দেশ তো একটা মাটির খণ্ড না মাটির মূর্তি না যেটাকে রোজ দিন দেবানাত্রে পূজা করতে হবে দেশের মানুষ দেশের আত্মীয় স্বজন দেশের বন্ধু বান্ধব সব মিলিত দেশ সেই জিনিসগুলো আমি সবসময় মিস করি আজকে ত্রিশ বছর পরেও আমি দেশের এখনও দেশের স্বপ্ন দেখি কিন্তু তবুও বিভিন্ন কারণে দেশে যাওয়া বারবার দেশে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং দেশের ফেরাও খুব সম্ভব হয়ে ওঠে না দীর্ঘদিনের শিকড় গজিয়ে সেটা খুব শক্ত হয়ে গেছে এখন এটা ছেঁড়া খুবই শক্ত হবে ফলে এখানেই আমরা একটা ছোট্ট প্রবাসে আমরা একটা ছোট্ট বাংলাদেশের ইমেজ সৃষ্টি করে তার ভিতরে আমরা বাস করতে চাই আপনি বলছেন যে এই প্রবাসের বুকে একটা শিকড় গর্জিয়ে গেছে শিকড় না বলে আমি একে বলবো শিকড়ের প্রতিমূর্তি কিন্তু সেটাই বা কি করে গজালো দেশের প্রতি এত ভালোবাসা যে দেশের জন্য যুদ্ধ করলেন সেটা ছেড়ে যখন আমেরিকায় এলেন হাউ ওয়াজ দ্য লাইফ ফর ইউ আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু নো এভরি সিঙ্গল থিং ইন এ ওয়ে দ্যাট আমরা জানি বিভিন্ন সময় আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় উই ওয়ান্ট নো ইউর স্ট্রাগল স্টোরি ও সবচেয়ে বড় কথা হলো এখানকার জীবন তো খুব প্রথমের দিকে অ্যাটলিস্ট তো খুব আরামের তো না খুব কষ্টের জীবন খুব সংঘাত সংকুল জীবন এইগুলো চড়াই উত্তরাই অনেক রকম আছে এগুলো পার হয়ে তো সবাইকে আসতে হয় হ্যাঁ প্রথমে ছাত্র হিসেবে এসছি তিনশো দশ টাকা স্কলারশিপ সারা মাসে ছিল এখানকার ইউনিভার্সিটির ইউনিভার্সিটি অফ ক্যান্সাস লরেন্সে কি পড়ছিলেন তো থিয়েটার আমি ড্রামেটিক্সে মাস্টার করতে এসেছিলাম এখানটা ইজ অ্যানাদার টুইস্ট দেয়ার ইয়া সে সব কিছু কাটিয়ে তিনশো দশ টাকার ভিতরে সংসার চালানো বাড়ি ভাড়া দেওয়া খুবই কষ্টকর জীবন মানে কিছুদিন যাওয়ার পরে আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ যখন দেখলাম হেডমাস্টারের ছেলে দশ সন্তানের এক সন্তান তার কাছে আমাদের মতো মধ্যবিত্তের কাছে জীবনের প্রথম সংসার স্বচ্ছলতা বিরাট আকর্ষণ এই আকর্ষণের টানে আস্তে আস্তে রয়ে যেতে যেতে একদিন দেখলাম যে শিকড় আটকে গেছে কেমন করে আটকে গেছে এখানকার আমার ছেলেরা আমার দুই ছেলে তখন এক ছেলে ছিল 
সেখানে খুবই ভালো করছে নাম করা স্কুলে যাচ্ছে বাংলা অল্প অল্প ভুলে যাওয়ার পথে এখন কাউকে দেশে যাই এই ছেলেদের প্রয়োজনে আর দেশে যাওয়া হলো না পেশাগত কি পেশা আমি আমি দেশে যেমন অনেক কাজ করেছি এখানে তেমন অনেক কাজ করেছি এখানে আমি এসে প্রথম কলেজে পড়িয়েছি তারপর গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছি সলমন ব্রাদার্স বলে এক বেশ বড় নাম করা একটা মাল্টি ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে সেখানে প্রায় সতেরো বছর ওই ওই চাকরিতে ছিলাম তারপরে আই বিকেম এ ভিকটিম অফ মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুজিশন তারপরে আই ওয়াজ লেড অফ ইন নাইনটিন নাইনটি এইট এন্ড অফ তখন আমি ঠিক করলাম যে না ইটস টাইম টু ডু সামথিং নিউ আমার সবসময় খাবারের প্রতি ফুডের প্রতি আর ট্রিমেন্ডাস ফ্যাসিনেশন আই এম অলওয়েজ অ্যামেজড অ্যাট দি অ্যাট দি ফুড অফ ডিফারেন্ট পিপল ফুড ইজ নট সামথিং দ্যাট ইউ শো ইন ইয়ার মাউথ ফুড ইজ ভেরি ইমোশনাল ফুড ইজ ভেরি ইন্টালেকচুয়াল অ্যান্ড ফুড ইজ ভেরি স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড আই টেক ফুড ভেরি সিরিয়াসলি And restaurant 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 and I think when I was laid off, I think that gave me a chance to do something on my own. The first thing I did, I sold my house in Brooklyn. Mm. Every month I stay there as a $3,000 extra. Mm. So I sold my house, got whatever money we had. And we opened up this, uh, this small restaurant. People ask me, why Bloomsburg? Mm. My answer is because that Bloomsburg is, uh, is cheap, number one. And there is no such thing as Indian food around this whole 100 mile radius. Mm-hmm. The nearest one is in Harrisburg. Mm-hmm. And I am very proud of you that I have a niche that I really like to do. Mm-hmm. Uh, this is the best job I ever had in my life, believe me. Mm-hmm. So what I need, I need a couple of pieces of chicken. Chicken day chicken, chicken day, um, uh, ek tukaram na parata ho chai. Prep kore na khao chai, tako bole. Now we need some onion. red and uh, yellow bell pepper I have more friends that I have than I have in my whole life, will they? In Shawari, I became a uh, part of this town. Mm-hmm. And I'm involved in not only my restaurant, but I'm involved in a in lot of civic and community activities. Mm-hmm. I'm a member of the board of the uh, Bloomsburg Theatre Ensemble, mm-hmm. which is a professional theatre group, 27 years old. Mm-hmm. Let me tell you a time. If you 
years ago, when a child was lost from our village. I also teach at the university. I teach a couple of courses part time. Mm -hmm. I'm an adjunct uh, professor there. Mm -hmm. So my, my life is, is, is fairly busy. Mm -hmm. And I really like to do a lot of things. Now, why I switched my field so many times? Mm -hmm. I think that makes life more interesting. <laughs> you graduate. Yeah. Get a job, mm. get a good office, mm. you spend your 30 years of your life there <laughs> and then you retire. That kind of boring life, I'm sure. <laughs> এ পর্যন্ত আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের অতিথিদের নিয়ে এসেছি যারা তাদের অবস্থানে আজকে এসে পৌঁছেছেন বিভিন্ন ধরনের সংঘাতের কারণে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে ইটস এ ভেরি ইউনিক কেস অ্যাজ অফ নাও আমার জন্য টকিং টু সামওয়ান এন্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং বিকজ for you it has been um, ups and downs because you wanted it in a way it sounds to me because you like it ami jodi dekhi you started as a medical college student and then you studied science and then you moved to journalism and when you came over here theater yeah. and your phd is in um, sociology sociology and now you're teaching a, a, a business a business i and you you are a businessman but in the food industry and i'm a chef <laughs> it's and a great um intersection yeah, of so a, many roads so many paths yeah i, I try to make my life more interesting as uh, Inter as interesting as possible wonderful and uh, i can I, actually um figure you as a role model for a lot of audience out there no, who are, don't who do know <laughs> who don't want a boring life but you can do you should go out there and try out things that you want to do you might be spending your whole life doing something that you don't even like that is the opportunity we have in this country don't you think so exactly. like exactly bangladesh yeah. we like right after we finish our 8th grade am the tene utha par decide korte hoy if we're yeah. going to be science arts or uh, mm -hmm. commerce but over here even after working in one field for 10 years one can decide to go to medical school or law school and yeah. change their profession it's the beauty of the career opportunity we have here এই ফ্রিডমটাই তো আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় অ্যাট্রাকশন অ্যাবসলিউটলি তুমি একটা কথা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে যে হোয়াট অ্যাট্রাক্স মি হিয়ার আই উড সে দ্য ফ্রিডম অফ চয়েস অ্যাবসলিউটলি ল্যান্ড অফ ফ্রি ইট ইজ গ্রেটনেস বলতে গেলে আই উড डेफिनेटলি আই মিন আমরা যখন আসছিলাম আই কাইন্ড অফ গট টু সি দিস টাউন এ লিটল বিট বাট আই উড লাভ টু হ্যাভ a walk around apni jodi ekta amader darshokdero dekhan we'll have a walk around and talk nishchoy sure it will be over pretty fast it's a very small town <laughs> but i'm sure we this ride is going to be sweet and we're going to love it yeah let's go